శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మనం చదువుకునే చరిత్ర పుస్తకాల్లోనూ మన పిల్లల హిస్టరీ బుక్స్ లోనూ ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు తురుష్కులో రాసినవి మన దేశంలో జరిగిన కొన్ని అపురూపమైన సంఘటనల్ని వాళ్ళు వదిలేశారు ఎందుకంటే సనాతన ధర్మం యొక్క విలువ ఏమిటో అందరికీ తెలియకూడదు అన్న దురుద్దేశంతో ఈ రోజు వీడియోలో మీకు అలాంటి సంఘటన ఒకటి చెప్తా ఈ చరిత్ర మన పిల్లలకి తెలియాలి అందుకోసం ఇది సింహాచలం కొండ మీద జరిగిన సంఘటన దాదాపు పద్దెనిమిదో శతాబ్దం ప్రాంతంలో పూసపాటి గజపతి రాజులు పరిపాలించేవారు కదా ఆ సమయంలో జాఫర్ అలీ ఖాన్ అని ఒకడు ఉండేవాడు వాడికి ఒకసారి ఆ విజయనగరం రాజుతో విభేదం వచ్చింది వచ్చి దాంతో కక్ష తీర్చుకోవాలని చెప్పి ఏం చేశాడు తన సైన్యాన్ని సింహాచలం ఆలయం పైకి దండయాత్రకి పంపించాడు దుర్మార్గుడు సింహాచలం ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసేసి ఆ రాజును బాధ పెడతాడు వాళ్ళు వచ్చి ఊచకోత కోసేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ పాపం చాలామంది భక్తులు అడ్డుకున్నారు కానీ అందరినీ చంపేసేసి పైకి వెళ్ళిపోయారు ఆలయంలోకి వెళ్ళి అక్కడ విగ్రహాలని వాటిని ధ్వంసం చేయడం మొదలు పెట్టారు మనకి దురదృష్టవశాత్తు హంపీలో కోణార్కులో అలాంటి ఆలయాల్లో అదే జరిగింది కదా ఇప్పుడు మీరు కోణార్క ఆలయం చూస్తే ఒక మట్టి దెబ్బలా ఉంది హంపి అయితే మొత్తం కూలిపోయింది దురదృష్టవశాత్తు కానీ ఈ ఆలయంలో విచిత్రం ఏం జరిగిందంటే ఆ సమయానికి ఆలయంలో గోగులపాటి కూర్మనాథ కవి అని ఒక మహాభక్తుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు విజయనగరం సంస్థానం కింద ఉన్న ఆలయాలు ఉండేవి సింహాచలం శ్రీ కూర్మ అలాంటి వాటిల్లో ఆయన ఉద్యోగి కింద పనిచేసేవారు అలాగే గొప్ప కవి కూడా ఆయనకి ఆ సింహాచలం నృసింహస్వామి అంటే అపారమైన భక్తి ఆ సమయంలో ఆయన ఆలయంలో ఉన్నాడు ఉండి వాళ్ళు ఊచకోత కోసి పైకి వచ్చేస్తున్నారు ఇంకా స్వామి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసేస్తారు దాంతో విలవిలా ఏడ్చేసాడు స్వామి నేది పౌరాణికమైన మూర్తి పురాణ కాలం నాటిది ప్రహ్లాదుడి చరిత్రకి అలాగనే పురూరవుడికి వాళ్ళందరికీ సంబంధించిన అపురూపమైన మూర్తి స్వామి ఎలా కాపాడుకుంటుంది అంతమంది ప్రాణాలు పోయాయి అక్కడ వీళ్ళందరినీ ఎదిరించే బలం నాకుందా సరే ఒక్క పని చేస్తాను స్వామి అని చెప్పి ఆ మూల విరాట్ని గట్టిగా పట్టేసుకుని నృసింహ శతకం చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆశువుగా స్వామి నా ప్రాణం పోయినా సరే వదలను వాళ్ళు వచ్చి నన్ను నరికేశారు అనుకో నేను చనిపోయిన తర్వాతే నీ విగ్రహాన్ని వాళ్ళు ఏమైనా చెయ్యాలి కాపాడదలుచుకుంటే నువ్వే కాపాడుకో నీ విగ్రహాన్ని నేను అసక్తుణ్ణి లేకపోతే నన్ను చచ్చిపోని ఫస్ట్ అని చెప్పి ఏడుస్తూ నృసింహ శతకం చేయడం మొదలు పెట్టాడు నూటొక్క పద్యాలు సీస పద్యాలు ఉన్న శతకం మనందరికీ బయట దొరుకుతుంది నృసింహ శతకం అంటే వైరి హరిరంహ సింహాద్రి నారసింహ అనే మొకటంతో ఉంటుంది వైరి హరరంహ అంటే శత్రువుల్ని సంహరించటానికి వేగం కలవాడా అని అర్థం అనమాట అలా స్వామిని స్థుతిస్తూ నిబిడ యవనుల భయశంక నీవు నింకా పరులకు అగపడకుండు నీ పక్కనున్న గాయం ఇప్పటికీ మానదాయ అయ్యయ్యో వైరి హరిరంహ సింహాద్రి నారసింహ అన్నాడంటే స్వామికి ఇక్కడ పక్కన ఒక ఎర్ర రంగు గీత ఉంటుంది గాయంలాగా అది కూడా ఇప్పటికీ మానలేదు ఇప్పుడు వీళ్ళు దండయాత్రకు వచ్చేస్తున్నారు స్వామి వాళ్ళకి కనిపించక స్వామి దయచేసి మాయమైపో నువ్వు అని చెప్పి ఏడ్చాడు వాళ్ళు పైకి వచ్చేసి కొండ మీదకి కొన్ని శిల్పాలని ధ్వంసం చేసి గర్భాలయం దగ్గరికి రాబోతూ ఉండగా భక్తుడి మీద అనుగ్రహంతో స్వామి పొంగిపోయి అప్పుడు ఒక లీల చేశాడు అక్కడెక్కడో గుహలో నుంచి కొన్ని లక్షల తేనెటీగలు వచ్చి వాళ్ళని చుట్టుముట్టి కుట్టి పారేసి కొంతమంది చచ్చిపోయి పీనుగులు కింద కొండ మీద పడిపోయారట కొంతమంది పరిగెత్తి పారిపోతే వాళ్ళని దాదాపు ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం ఇప్పుడు మన భాషలో చెప్పాలంటే తరిమి 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 చివరికి వాళ్ళు బతుకు జీవుడా అని పారిపోయేదాకా తరిమి వెనక్కి వచ్చేసేట ఆ మూర్తి ఆలయం మాత్రం కాపాడబడింది చూడి స్వామి అనుగ్రహం భక్తుడి మీదేమో అనుగ్రహము దుష్టుల మీదేమో ఆగ్రహం ఆ రకంగా చూపించాడు స్వామి ఎంత అద్భుతమైన సంఘటన పద్దెనిమిదో శతాబ్దంలో జరిగింది ఇది కానీ మన హిస్టరీ పుస్తకాల్లో ఎక్కడా ఉండవు ఇలాంటి సంఘటనలు అందుకే వీడియో చేసి చెప్తున్నాం మనకి మన పిల్లలకి ఇలాంటి సంఘటనలు తెలియాలి ఇది చెప్పగానే మీకు రెండు సందేహాలు వస్తాయి మొట్టమొదటి వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ అంతే కదా మనకి దురదృష్టవశాత్తు ఔరంగజేబు మాలిక్ కాఫర్ ఇలాంటి తప్ప ప్రూఫ్లు మన హిస్టరీ పుస్తకాల్లో ఉండవు భారతీయులకు సంబంధించింది సనాతన ధర్మానికి సంబంధించింది అసలు ఉండదు మరి దీనికి ప్రూఫ్ ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటిది వీళ్ళు ధ్వంసం చేసిన కొన్ని విగ్రహాలు ఇప్పటికీ సింహాచలంలో ఉన్నాయి రెండవది మీరు సింహాచలం ఆలయం నుంచి దాదాపు ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్తే అక్కడ తుమ్మెదల మెట్ట అని ఉంది ఆ తుమ్మెదల మెట్టకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంటే వీళ్ళని తరిమి కొట్టింది ఆ తుమ్మెదల మెట్ట వరకు తరిమి కొట్టారు ఆ తర్వాత వచ్చేసే ఆ తుమ్మెదలన్నీ వెనక్కి అందుకే దాన్ని తుమ్మెదల మెట్ట అని పేరుతో పిలిచారు ఇంకా మూడవది ముఖ్యమైన ఆధారం ఏమిటి అంటే కూర్మనాథ కవే తన నరసింహ శతకంలో ఆ తర్వాత ఆ బాధ తొలగిపోయాక ఆనందంతో కొన్ని పద్యాలు చేశాడు ఆశువుగాను అందులో కొన్ని పద్యాల్లో ఆయన వర్ణించాడు ఇది 
కారుణ్య దృష్టి చేయగని మమ్ము రక్షింప నిరజేక్షణ నేడు నీవు పంప పారసీకుల దండుపై కొండలో నుండి గండు తుమ్మెదలను దండలీల కల్పాంతమున మిన్ను కప్పి భీకరమైన అని రాస్తూ అయినా చివ్వరంటాడు అరుల పరిమార్చి వైశాఖ పురసమీప గిరిబిలంబున దాగే బంభరములెల్ల అది మొదలు తుమ్మెదల మెట్ట ఎండ్రు దాని వైరి హరిరంహ సింహాద్రి నారసింహ ఆయన ఇలా కొన్ని పద్యాల్లో జరిగిన సంఘటనని వివరించాడు అది చరిత్రే కదా దురదృష్టవశాత్తు అది మనం కోల్పోతున్నాం అందుకే చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఆమె అందరికీ వచ్చే ఇంకొక సందేహం ఇది పూరిని కాలాపహాడు దండయాత్ర చేసి బ్రహ్మ పదార్థాన్ని ముట్టుకుంటే అప్పుడు నృసింహస్వామి శక్తి వచ్చి కాల్చేసింది అని చెప్పాను కదా చెప్పగానే చాలామంది అడిగారు అంటే ఏమిటండి మీ ఉద్దేశం వారణాసి మీద దండయాత్ర చేశారు ఈ తురుష్కులు ఆలయాన్ని పాడి చేశారు సోమనాథ్ మీద దండయాత్ర చేశారు కొలాంటప్పుడు దేవుడు ఏం చేయలేదా ఇక్కడ నృసింహస్వామి వచ్చి చేశాడా అంటే ఆ దేవుడికి శక్తి లేదా ఈ దేవుడికే శక్తి ఉందా అని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకున్న అహంకారంతో ఇలాంటి ప్రేలాపన ప్రేలకూడదు భగవంతుడు ఎందుకు చేశాడు భగవంతుడు ఎందుకు చేయలేదు అనేది ఆయనకి సంబంధించిన రీజనింగ్ ఉంటుంది మన అల్పబుద్ధి ఎంత ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఆలయం అయినా సరే పురాతనమైనవి అక్కడ ఒక క్షేత్రం ఉంటుంది అక్కడ ఒక ఆలయం ఉంటుంది ఆ క్షేత్రం అనేది మన కంటికి కనిపించదు అది పురాణ కథ ఎప్పుడు జరిగిందో అప్పటి నుంచి ఉంటుంది ఇప్పటిదాకా ఉంటుంది ఈ ఆలయం అనేది దానిపైన కట్టినది అంటే ఒక క్షేత్రానికి పైన కట్టిన రాతి ఇల్లు అనుకోండి ఈ ఆలయం వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కడో త్రేతాయుగం నాటి ఆలయాలు ఇప్పుడు ఉండవు కదా ఆ శ్రీరంగం ఆలయం ఉంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆ తర్వాత ఎంతో మంది రాజులు కట్టించి ఉంటారు కొన్ని ప్రకృతికి పోతాయి న్యాచురల్ క్లామిటీస్ వచ్చి కొన్ని ఏమో ఎవరో వచ్చి ఇలా ధ్వంసం చేసేస్తే పోతాయి ఆలయాలు పోతాయి కానీ ఆ క్షేత్ర శక్తి మాత్రం ఎక్కడికి పోదు భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ క్షేత్ర శక్తికి ఏదైనా వస్తే వెంటనే వచ్చి అని రక్షిస్తాడు ఉదాహరణకి దివోదాస కథ ఉంటుంది మన కాశీఖండంలో ఆయన ఆ క్షేత్ర శక్తిని పోగొడదామని చెప్పి ఆయన మంచివాడే కానీ ఒక దుర్మార్గమైన పని చేస్తాడు దాంతో సమస్త దేవతా శక్తులు కిందకు వచ్చేసి అతన్ని శిక్షించలేవు చాలా ధర్మాత్ముడు దాంతో చాలా చమత్కారంగా మొత్తానికి మళ్ళీ ఆ క్షేత్ర శక్తిని వారణాసులో నిలబెట్టారు అంతేనా అలాంటి అవసరం వస్తే భగవంతుడు కిందకి దిగి వస్తాడు అంతేకాని క్షేత్రం పైన కట్టిన రాతి ఇల్లు ఉంది ఆలయము అది ఉన్నా అది లేకపోయినా సరే ఆ క్షేత్రం అక్కడే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక రాజు ఆలయాన్ని కట్టించాడు ఓ తురుష్కుడు నాశనం చేశాడు మనకి వీళ్ళు తురుష్కుడు అతను రాజు అని ఉంటుంది భగవంతుడికి ఇద్దరు పిల్లలే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక పిల్లవాడు ఒకటేదో విరగొట్టేసాడు ఒక పిల్లవాడు చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటాడు అంటే వెంటనే తల్లి తండ్రి వెళ్ళి ఆ విరగొట్టేసిన పిల్లాడిని చంపేస్తారా చంపారు కదా ఎందుకంటే తల్లి ప్రేమ తండ్రి ప్రేమ మార్చుకుంటారు అలాగే భగవంతుడు కూడా ఆలయం కట్టిన వాళ్ళని ఎంత ప్రేమిస్తాడో ఆ ఆలయాన్ని కూల్చేసిన వాళ్ళని కూడా అంతే ప్రేమిస్తాడు ఇద్దరు పిల్లలే కానీ అలాంటి వ్యధ పనులు చేసినప్పుడు ప్రకృతి మాత్రం తప్పకుండా శిక్షిస్తుంది తప్ప క్షేత్రం ఏమీ కాదు ఇప్పుడు శంకరాచార్యుల వారి చరిత్రలో మనం ఆయన ఎక్కడో నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ అన్నపూర్ణాదేవి శక్తి ఉండేది అని చెప్పి అక్కడ మళ్ళీ ఒక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి యంత్ర ప్రతిష్ఠ చేసి ఆలయం కట్టించారు ఎలా తెలిసింది ఆయనకి అంటే అన్నపూర్ణాదేవి క్షేత్రం అక్కడే ఉంది మొట్టమొదటి నుంచి ఆలయం మాత్రం పోయింది తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఇంకో ఆలయం కట్టించారు మళ్ళీ అది పోతే ఈ మధ్యలో ఇంకొకళ్ళు ఎవరో కట్టించారు అంతేనా అలాగే భక్తులు కడుతూ ఉంటారు దుర్మార్గులు పడగొడుతూ ఉంటారు మరి అయితే సింహాచలంలో ఎందుకు చేశాడండి అలాగ స్వామి వాళ్ళు దండయాత్రకు వచ్చినప్పుడు అంటే మరి అక్కడ గర్భాలయంలో ఒక పిల్లాడు నానా రక్షించు అని ఆర్తితో మూర్తిని పట్టుకుని ఏడిస్తే అమాయకమైన భక్తికి పొంగిపోడు స్వామి అందుకని ప్రకృతి తుమ్మెదల్ని పంపించి రక్షించింది అది చరిత్ర శ్రీమాత్రేణ